మీ సుమన్ టీవీతో కలిసి నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ పూర్తి వివరాలతో కాంటాక్ట్ అట్ సుమన్ టీవీ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వెంకీ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ వెలుగు చీకటి ఇవన్నీ నిత్య జీవితంలో మనకు మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు నేర్పిస్తూ ఉంటాయి కానీ నిజమైన వెలుగు అంటే ఏంటి అసలు చీకటి ఎలా ఉంటుంది వీటిలో రోజు బ్రతుకుతూ దేశం మొత్తం తిరిగొచ్చాడు ఓ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి పేరు విమల్ గీతానందన్ అతి తక్కువ వయసులో దేశం మొత్తం తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి ఈయన మరి ఆయన విశేషాలు ఏంటి అసలు ఈ ఆ ప్యాషన్ ఆయనకు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాలు ఆయన ద్వారా తెలుసుకుందాం హాయ్ చెప్పండి మీకు బీటెక్ వదిలేసి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇంజనీరింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉండేది అనమాట ఇంజనీరింగే చేయాలి వేరేదే చేయకూడదు అని చాలా ప్యాషనేట్గా ఉండేవాడిని కానీ జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటంటే నాకు ఇంజ్ నాకు పర్సనల్గా ఇంజనీరింగ్ కన్నా ఇంజనీర్ థింగ్స్ అంటే ఇష్టం అంటే పొద్దున్న లేస్తే మన పొద్దున్న మనం లేపే అలారం క్లాక్ దగ్గర నుంచి పడుకునే ముందు మనం చూసే వాట్సాప్ వరకు అన్ని ఇంజనీరింగ్ ఎంత అద్భుతం అసలు అనిపించేది కానీ నాకు అలారం క్లాక్ అంటే ఇష్టం అలారం క్లాక్ వెనకాల జరిగే థింగ్స్ అంటే పెద్దగా ఇష్టం లేదు అని నాకే అనిపించింది అంటే నేను అనుకున్న ఇంజనీరింగ్ వేరు అక్కడ నేర్పిస్తున్న ఇంజనీరింగ్ వేరు అని నాకు అనిపించింది అనమాట అదే కాక డిగ్రీ తీసుకోవడం అనేది అంటే నేను బిలీవ్ చేసేది ఏమంటే ఇఫ్ యూ నీడ్ ఏ డిగ్రీ యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ డిజర్వ్ ఏ డిగ్రీ యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్ అంటే నిజంగా డిగ్రీ ఉంటేనే నాకు జాబ్ వస్తుంది అనుకుంటే యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ మీకు ఆ డిగ్రీ తీసుకుని అర్హత లేదు డిగ్రీ లేకపోయినా నేను చేయగలను నేను అదే పని డిగ్రీ అంటే నాకు పేపర్ లేకపోయినా నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలను అదే పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామర్ ఉన్నాడంటే ఒక డిగ్రీ తీసుకోకపోతేనే నేను ప్రోగ్రామింగ్ నాకు వచ్చినట్టు అని కాకుండా నీకు నీకు ప్రోగ్రామింగ్ నిజంగా ఇష్టం అంటే ప్రోగ్రామ్ చేసి తీసుకోపోతే కూడా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు అని నేను నమ్మేవాడిని అనమాట కాబట్టి నాకు డిగ్రీ ఉంటేనే నాకు జాబ్ వస్తుంది అంటే యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ మీరు మీకు అర్హత లేదు నేను పర్సనల్గా ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ ఎందుకంటే నేను ఇంజనీరింగ్ పరంగా ఏం నేర్చుకోలేదు బీటెక్కి అర్హులు కారనుకున్నారు నేను అర్హుల్ని కాదు అనుకున్నారు అనుకున్నాను సో ఆ ఫ్యాషన్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే మీకు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఆ ట్రావెలింగే ఎందుకు ఎంచుకోవాలనిపించింది పాయింట్ అంటే కరెక్ట్గా ఓ సరే ఈరోజు ఇప్పుడు నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే నాకు ఇష్టం నేను ఈరోజు నుంచి ట్రావెల్ చేస్తాను అలా ఏం ఉండదు ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ జర్నీ అంతే అంటే రోజు జ రోజు మనం చూసే పరిస్థితులు మనల్ని మన మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు మనల్ని ప్రేరేపిస్తాయి అనమాట చాలా వాటి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం ఒక్క పాయింట్ అని నేను చెప్పను అంటే ఈరోజు నాకు అనిపించింది అని నేను చెప్పలేను ఇట్ ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రాసెస్ అంటే నేను బుక్స్ బాగా చదివేవాడిని అనమాట ముఖ్యంగా బయోగ్రఫీస్ బాగా చదువుతాను ఏ బయోగ్రఫీ తీసుకున్నా ఇతను ట్రావెల్ చేశాడు అతను ట్రావెల్ చేశాడు అనే ఉండేది అంటే ట్రావెల్ చేసి ఇంత నేర్చుకోవచ్చా అనిపించేది అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ బయోగ్రఫీ తీసుకోండి ఇప్పుడు చెగువేరా తీసుకోండి స్టీవ్ జాబ్స్ తీసుకోండి ఎలాన్ మోస్క్ తీసుకోండి గాంధీ గారు తీసుకోండి వివేకానంద తీసుకోండి ఎవరైనా ట్రావెల్ చేశారు ట్రావెల్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు ఏమన్నా చేశారు అని అని నాకు అనిపించింది అనమాట ఎంత అద్భుతం అంటే ట్రావెల్ చేస్తే చాలా నేర్చుకోవచ్చేమో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నేర్చుకోవడం అంటే ఇంత ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఓకే ట్రావెల్ చేసి ఇంత నేర్చుకోవచ్చా అది కాక నాకు హిస్టరీ చదవడం అన్న రాజుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట ఏ రాజైనా తీసుకోండి దేశాటనకి వెళ్ళారు దేశాటన చేసిన తర్వాత చేసి చేస్తేనే చేసిన తర్వాత చాలా నేర్చుకున్నారు అంటే దేశాటన చేస్తే ఇంత నేర్చుకోవచ్చా అనిపించింది అనమాట అందుకు ట్రావెల్ చేయాలనిపించింది గుడ్ పాయింట్ కానీ ఇప్పుడు కొడుకు ఒక ప్యాషన్ చెప్తున్నాడు నాకు ఇది నేర్చుకోవాలని ఉంది అంటే ఏ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే తీసుకుంటే నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తా అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు చచ్చినా ఒప్పుకోరు ఒప్పుకోరు కానీ మనం వదులుకోం ప్యాషన్ వదులుకోం కరెక్టే కానీ ఒప్పించడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాం మరి మీరు ఎందుకంటే ట్రావెల్ చేసి వచ్చారు ఆల్రెడీ కాబట్టి మీ ఇంట్లో వాళ్ళని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు ఎలా ఒప్పించగలిగారు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా వీడు ఉండేవాడిని అనమాట కాబట్టి ఈడు ఇంతే అనే ఒక ఒకటి పడిపోయిందేమో నాకు తెలియదు కానీ అంటే నేను పదో క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే నా క్లాస్ స్టూడెంట్స్కే ట్యూషన్స్ తీసుకునేవాడిని అనమాట అప్పుడు చాలా వేడి ఉండేవాడిని డబ్బులు కూడా తీసుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు అది తీసుకుని అప్పట్లో చాలా వేడి ఉన్నాను తర్వాత లెవెంత్ టువెల్త్ క్లాసెస్లో రాస్ రాయడం స్టార్ట్ చేశాను మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం అయిపోయింది ఎలాగైనా అప్పుడు ఆ పాయింట్లో ఏమనిపించేది అంటే ఏమీ చేయకూడదు
ఈడ ఎలాగైనా బతికేస్తాడు అదే కాక చిన్నప్పటి నుంచి ఐ ఐ వాజ్ అంట్ అండ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఆల్సో ఐ వాజ్ గుడ్ ఇన్ అకాడమిక్స్ అకాడమిక్స్లో కూడా బాగుండేవాడిని సో ఒక నమ్మకం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈడ ఎలాగోలా సర్వైవ్ అయిపోతాడు హీ నోస్ హౌ టు సర్వైవ్ ఏదో ఒకటి చేసి సర్వైవ్ అయిపోతాడు అనే ఒక నమ్మకం అనమాట అది ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ క్రెడిట్ మా అమ్మకి ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి షీ షీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ లైక్ షీ రియలీ బిలీవ్స్ ఇన్ మీ అది ఎందుకు ఆ నమ్మకం వచ్చిందని ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ టెల్ లైక్ నేను చెప్పలేను కానీ తనకి తనకి నమ్మకం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్కి కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఈ విషయం చెప్తే నేను ఇలా తిరిగి వస్తా ఆ దేశం మొత్తం చూసి వస్తా అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు ఒక పిచ్చోని చూసినట్టు చూస్తారు అది మొత్తం డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు మీకు అలాంటి పరిస్థితి ఎలా ఎదురైంది అంటే ఎదురయ్యాయి అసలు ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే అని చెప్పలేను కానీ చూస్తారు మామూలుగానే చూస్తారు ఏంటి అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు చాలామంది ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ కూడా చేయొచ్చు ట్రావెలింగ్ అనేది సపరేట్గా ఏమి చే ట్రావెలింగ్ అనేది ఒక హాబీ అనుకుంటారు చాలామంది ట్రావెలింగ్ హాబీ కాకుండా ప్రొఫెషనల్గా నిజంగా ప్యాషనేట్గా ట్రావెలింగ్ చేయొచ్చు అని చాలామంది తెలియదు అనమాట చాలామంది తెలియదు అలా చేయొచ్చు అని కూడా చాలామంది తెలియదు అలాంటి టైంలో అలా చూస్తారు చాలామంది ఏంటి ఎందుకు ట్రావెలింగ్ చేయడం ఏంటి అని చాలామంది చూస్తారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్యాషన్ ఫాలో అవ్వాలి అనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురంటే మీకైనా కానీ ఎవరికైనా కానీ మీకైనా కెమెరామ్యాన్కైనా నాకైనా ఎవరికైనా ప్యాషన్ ఫాలో అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే కానీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అద్భుతం చేశాడు సూపర్ చేశాడు మీరు మీరు ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ కానీ పెద్ద యాక్టర్ కానీ అయిపోతే మీ మీ హోర్డింగ్సే వాళ్ళ ఊరిలో వేసుకుంటారు వాళ్ళ ఇళ్ళ ముందర వేసుకుంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఈ నాతో పాటు చదువుకున్నాడు ఈ నాతో పాటు తిరిగాడు అని చెప్పుకుంటారు అంటే డిస్కరేజ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళే అయిన తర్వాత పొగిడేవాళ్ళు వాళ్ళే అవన్నీ ఫేక్ అనమాట నీకు నిజంగా ప్యాషన్ ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే ఇవన్నీ పట్టించుకోకపోవడమే మంచిది సో సక్సెస్ వాళ్ళకి ఆన్సర్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు సక్సెస్ అనే సబ్జెక్టివ్ ఒక్కొక్కరికి సక్సెస్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని సినిమా ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇలాంటి అన్కన్వెన్షనల్ థింగ్స్ చే చేయడానికి ఒప్పుకోకపోవడానికి కారణం కూడా అదే వాళ్ళ దృష్టిలో సక్సెస్ అంటే పది అంతస్తులు బిల్డింగ్ పది లక్షల క్యాష్ ఇదే వాళ్ళ దృష్టిలో సక్సెస్ అంటే ఇది ఉంటేనే ఆనందంగా ఉంటారేమో అంటే వాళ్ళు చూసిన పరిస్థితి లాంటివి అంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి నా కొడుకులు కానీ నా పిల్లలు నా కూతురు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురు ఎదుర్కోకూడదు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట ఇంత డబ్బు ఉంటే ఇంత ఇంత ఒక ఇల్లు ఉంటే ఒక అంటే ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ ఉంటే పిల్లలు ఉంటే ఒక స్టేబుల్ జాబ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాడేమో అని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసిన పరిస్థితి అలాంటివి వీ కాన్ జడ్జ్ ఎనీ వన్ వీఆర్ ఆల్ జస్ట్ అంటే మీరైనా నేనైనా జస్ట్ కథలు మాత్రమే మీరు ఒక డిఫరెంట్ కథలో పాటు అయితే ఒక డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్లో పాటు అవుతారని నేను నమ్ముతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ రా వచ్చే కథలో పాట అవ్వకపోయి అంటే నేను మనం ఇలా కలిసే వాళ్ళం కాదు మనం ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళం కాదు ఎవ్రీ ఈవెంట్ డిసైడ్స్ అదర్ ఈవెంట్ ఇది నేను బాగా నమ్ముతాను ఎవ్రీ స్టోరీ డిఫైన్స్ అదర్ స్టోరీ సో వాళ్ళు స్టోరీస్ ఎలా ఫామ్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచే మనకి ఇలాంటి పర్స్పెక్టివ్స్ ఏర్పడవు కదా చిన్నప్పుడు మనం చూసిన పరిస్థితులు మనం పెరిగిన పరిస్థితుల వల్ల ఇలా ఇలా మనం పెరుగుతాం వాళ్ళు చూసిన పరిస్థితులు వాళ్ళు పెరిగిన పరిసరాల వల్ల వాళ్ళు అలా తయారై ఉంటారు కానీ అందుకే వాళ్ళు అలా చేస్తారు సో ఎక్కడ నేను క్వశ్చన్ ఐ ఐ జస్ట్ మిస్డ్ పేరెంట్స్ మనల్ని ఎందుకు సక్సెస్ సమాధానం సక్సెస్ 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 సబ్జెక్టివ్ అనమాట అలా వాళ్ళకి సక్సెస్ అది మన నాకు పర్సనల్గా సక్సెస్ హ్యాపీనెస్ నేను హ్యాపీగా ఉంటే నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు నాకు నేను పదంతుల బిల్డింగ్లో ఉన్నా కూడా నేను సంతోషంగా ఉండకపోవచ్చు మున్నారులో ఒక చిన్న హట్లో ఒకరితో మాట్లాడుకుంటూ ఆ తిన్న ఫిష్ నా ఫిష్ కర్రీ నా నోట్లో ఇంకా ఊరుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఆనందంగా ఉండొచ్చు సక్సెస్ నా దృష్టిలో వేరు వాళ్ళ దృష్టిలో వేరు సో వాళ్ళకి సక్సెస్ అదైనప్పుడు అంటే మీరు చెప్పినట్టు సక్సెస్ సమాధానం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఆ సక్సెస్ మీరు చూసినప్పుడు మీరు సమాధానం వేసినట్టు కానీ మీరు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చి మీ జర్నీలోనే చాలా ఆనందంగా ఉంటారు కదా అదే మీ దృష్టిలో సక్సెస్ కాబట్టి వాళ్ళకి సమాధానం ఇవ్వాలా లేదా అనేది అది మన మన అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన సమాధానం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే తీసుకుంటారు మీరేం ప్రత్యేకంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని సమాధానం ఇవ్
వాళ్ళ దృష్టిలో మీకు సక్సెస్ వచ్చినట్టు వాళ్ళు అనుకుంటారు అప్పుడు ఓ వీడు సక్సెస్ అయ్యాడు అనుకుంటారు కానీ మీ కథ మీ కథంతా సక్సెస్ అవ్వకపోవచ్చు మీ దృష్టిలో ఆ జర్నీ కానీ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ కెమెరా ముందర నుంచినప్పుడు ఆ ఫీల్ కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ కెమెరా వెనకాల నుంచొని ఒక యాక్టర్కి చెప్పేటప్పుడు ఒక కథ రాసుకునేటప్పుడు ఆ ఫీల్ కానీ అది మీకు సక్సెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు అని అనుకుంటాను మీరు ఇప్పుడు దేశం మొత్తం తిరిగారు ఏ ఏ ప్రాంతాలు తిరిగారు ఏం నేర్చుకున్నారు అక్కడ మీకు బాగా బాగా అనిపించిన పరిస్థితులు ఏంటి అంటే ఎక్కడ బాగా అనిపించింది ఎక్కడ బాగా అనిపించలేదు అంటే నేను దేశం మొత్తం తిరగలేదు కానీ లెవెన్ స్టేట్స్ తిరిగాను సౌత్లో ఆల్ సిక్స్ స్టేట్స్ అనమాట కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక గోవా అది తర్వాత మహారాష్ట్ర అస్సాం మేఘాలయ నాగాలాండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ లెవెన్ స్టేట్స్ తిరిగాను నైన్ మంత్స్ తిరిగాను నేర్చు పర్టికులర్గా ఇదే నేర్చుకున్నాను అని అలా చెప్పలేమన్నమాట లెర్నింగ్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా వస్తూనే ఉంటాయి ట్రావెలింగ్లో చాలా వస్తాయి నోట్ చేసుకొని ఇది నేర్చుకున్నాను అని చెప్పడం కుదరదు కానీ నేనే నమ్ముతానంటే లెర్నింగ్స్ అన్నీ సబ్కాన్షియస్గా స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఒక ఒక చోట మనకి మనకు తెలియకుండానే ఒక చోట లెర్నింగ్స్ అన్నీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి మీకు కావాల్సినప్పుడు మీకు ఆ లెర్నింగ్ కావాలి అనుకున్న పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ జస్ట్ పాప్స్ అవుట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతే సో నేను ట్రావెలింగ్ ముందు ఒకలాగా ఉన్నాను ట్రావెలింగ్ తర్వాత ఒకలాగా ఉన్నాను అని నాకు తెలియకపోవచ్చు ఇఫ్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఆర్ నాట్ అని నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ట్రావెలింగ్ ముందు నన్ను చూసిన ట్రావెలింగ్ తర్వాత చూసిన వాళ్ళు చాలామంది నాకు చెప్పారు యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అని సో నాకు ఐ హ్యావ్ సబ్కాన్షియస్లీ చేంజ్ నేను కాన్షియస్గా చేంజ్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను రోజుకు రోజు చేంజ్ అవుతున్నాను కాబట్టి నా చేంజ్ నోటీస్ చేసి ఇందకపోవచ్చు కానీ ఐ హ్యావ్ లిటరలీ చేంజ్ అని చాలామంది చెప్పారు సో చాలా లెర్నింగ్స్ వచ్చాయి చాలా బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రావెలింగ్ నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ని గౌరవించడం అంటే మీకంటూ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఒక విషయం పైన మీకంటూ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఆ పర్స్పెక్టివ్తో మీరు ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేస్తారు తర్వాత చాలామందిని కలుస్తారు చాలా బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ చూస్తారు చాలా కథలు వింటారు ఆ కథలు విన్నప్పుడు ఆ పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది కాకుండా ఆ పర్స్పెక్టివ్స్ వినడానికి మీరు ఇష్టపడతారు ఆ పర్స్పెక్టివ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడితే ఆ పర్స్పెక్టివ్స్ని గౌరవిస్తారు ట్రావెలింగ్ నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన విషయం అది ఇంకొకటి నాకు నేర్పించింది ఏంటంటే జడ్జ్ చేయకపోవడం మనిషిని మనం జడ్జ్ చేయడం నేను హోమ్లెస్ పీపుల్తో ఉన్నాను బస్ స్టాండ్లో పడుకున్నాను రైల్వే స్టేషన్లో పడుకున్నాను పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్రోల్ బంక్లో పడుకున్నాను స్టార్ హోటల్లో కూడా పడుకున్నాను సో ఐ సీన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సో వాళ్ళని మనం జడ్జ్ చేయలేం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్లెస్ పీపుల్ ఉన్నాను ఒక ఒక చిన్న కురాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు స్కూలింగ్ పోవాలి అనే ఒక స్టోరీలో పాట అంటే హీ వుడ్ బి డిఫరెంట్ నేను ఆ ఫ్యామిలీలో ఆ పిల్లోడు నా ఫ్యామిలీలో పుట్టింటే నేను అక్కడ ఉండేవాడినేమో ఆ పిల్లోడు నా నా ప్లేస్లో ఉండేవాడేమో సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ స్టోరీస్ ఈ ట్రావెల్కి సంబంధించిన డబ్బులు ఎక్కడ ఇచ్చింది అంటే ఎలా వచ్చినాయి నాకు తెలిసి మీరు ఇంట్లో కూడా అడగలేదని తెలిసింది అది నిజమేనా అంటే నేను ఐ స్టార్టెడ్ విత్ జీరో నేను ఒక్క రూపాయి కూడా ఇంట్లో తీసుకోవాలి ఇంట్లో ఒక్క రూపాయి లేకుండా బయటకు వెళ్ళాడు ఏ ధైర్యంతో ఆయన వెళ్ళారు అసలు అంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే మనం అంతా జంతువులం వీఆర్ ఆల్ ఎనిమల్స్ అనిమల్స్కి సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది ఇన్బిల్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఎలాగోలా సర్వైవ్ అయిపోతాం అనే ఒక నమ్మకం కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి వస్తుంది మనం అనిమల్స్ అనిమల్స్ నోస్ అవుట్ టు సర్వైవ్ అనేది ఫ్యాక్ట్ అక్కడ నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్న కాన్ఫిడెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట నేను ఇదే కాన్ఫిడెన్స్తో బయటికి వెళ్ళాను ఎలాగోలా సర్వైవ్ అయిపోతాను నాకు తెలుసు సర్వైవ్ అవ్వడం ఎలాగోలా సర్వైవ్ అవుతుంది ఒక ఒక కంప్లీట్ పాజిటివిటీ అనమాట ఎలాగోలా ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి మీరు ఎదుర్కొన్నది అంటే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చిన నేను నా కాన్ఫిడెన్స్ నిజం చేసిన ఒక సిచ్యువేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా అలా మీ ట్రావెల్లో ఎదురైన ఒక బెస్ట్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను భయం లేదు అని ఎప్పుడు చెప్పను ఫియర్ ఈజ్ అ బేసిస్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఇప్పుడు ఫియర్ అనేది ఒక అంటే ఫియర్ లేకపోతే మనిషి బతకలేడు ఇప్పుడు ఒక పులి వచ్చి ఎదురు నుంచి అనేదంటే మీరు భయపడితేనే పారిపోతారు భయపడకుండా ఏ ఏ ఏమి చేస్తుంది అని అక్కడ నుంచి
సో అలా చాలా ప్లే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసిన కానీ నాకు ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టర్ అని చెప్పొచ్చు ఏంటంటే నేను ట్రా నేను లిఫ్ట్ తీసుకో నేషనల్ హైవే పైన నిలిచున్నాను అనంతపూర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనంతపూర్ నేషనల్ హైవే నిలిచున్నాను ఒక మూడు నాలుగు మోటార్ సైకిల్స్ అయిన తర్వాత ఒక ట్రక్ డ్రైవర్ నాకు లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు చాలా కనెక్ట్ టైం చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నాము చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఆయన తర్వాత ఆయన అది రంజాన్ టైం ఆయన ముస్లిం ఆయన ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఏం తినలేదు నాకు కొనిచ్చాడు నాకు భోజనం పెట్టాడు అసలు ఎలా ఉంటుంది అసలు అంటే ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట మనుషులు మంచి వాళ్ళు రా ఇంకా ఇంకా నీకు భయమే లేదు ఆయన ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆ టైంలో నాకు ఇంకా ఒక వెయ్యి రెట్లు బూస్ట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఆయన తినకుండా చాలా చాలా ఉంటాయి కదా అంటే చాలా థింగ్స్ స్టీరో టైప్స్ ఉంటాయి కదా ఒక ఒక రిలీజియన్ స్టీరో టైప్ కానీ ఒక మనిషి పరంగా ఒక స్టీరో టైప్ కానీ చాలా స్టీరో టైప్స్ అక్కడే బద్దలైపోయాయి అంతే మనిషి ఇంకో మనిషికి హెల్ప్ చేస్తాడు అంతే అనేది నాకు బాగా ఇందాక చేపల పురుషు గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ జరిగింది మున్నార్ మున్నార్లో నేను అలిపి నుంచి ఒకరు బస్ ఎక్కించారు అనమాట మున్నార్కి మున్నార్లో ఎవరు తెలీదు ఎలా ఎలా ఉంటానో తెలీదు ఎలాగోలా వెళ్ళిపోదాం ఎప్పుడు అలాగే వెళ్ళేది కదా ఎలాగోలా వెళ్ళిపోదాంలే అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట కూర్చున్నాను వెళ్తున్నాను ఆలోచిస్తున్నాను ఏం చేయాలి టెంట్ వేసుకుందామా లేకపోతే బస్ స్టాండ్లో పడుకుందాము ఇలాంటివి ఆలోచిస్తున్నాను నా పక్కన ఒక అబ్బాయి కూర్చున్నాడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు కుర్రాడు అనమాట తమిళ తెలుసా అని అడిగాడు తెలుసు అని చెప్పా మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడుతుంటే ఆయన అబ్బాయి ఏంటంటే నేను అడిగా అట్లా బస్ స్టాండ్లో పడుకోవచ్చా అని అడిగా లేదు కేరళ పోలీస్ ఇంత మంచి వాళ్ళు కాదు మంచి వాళ్ళు కాదు ఇట్లా మోరల్ పోలీసింగ్ ఇలాంటివి చేస్తారు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వద్దు కష్టం అని చెప్పాడు టెంట్ వేసుకోవచ్చా ఎక్కడైనా నీకు ఏమైనా పేస్ తెలుసా అంటే విపరీతంగా వానబడుతుంటుంది ఈ టైంలో మున్నారులో చాలా కష్టము అసలు టెంట్ వేసుకోవాలన్న ప్రదేశం ఎతకడానికి కష్టము కష్టమేమో అని చెప్పాడు నాకు తెలియదు ప్లేస్ అని చెప్పాడు సరే అని సర్లే పర్లేదు ఏదో చేద్దాంలే అని మాట్లాడుతున్నాము మాట్లాడుతుంటే అతను నంబర్ తీసుకొని రేపొద్దు నా ఇంటికి వచ్చే అన్నాడు ఇప్పుడే ఇప్పుడే రావచ్చా అని అడిగా అంటే లేదు అంటే మేము చాలా చిన్న హట్లో ఉంటాము అని చెప్పాడు నువ్వు అడ్జస్ట్ కాలేము నేను ఎక్కడంటే అక్కడ పడుకున్నాను అడ్జస్ట్ కాకపోవడం ఏంటి అని అని చెప్పా వాళ్ళ నాన్నకు కాల్ చేశాడు అనమాట వాళ్ళ నాన్న ఒప్పుకోలేదు ఆబ్వియస్గా నేను కంప్లీట్ స్ట్రేంజర్ వాళ్ళ నాన్న ఒప్పుకోలేదు సరే అని నాకు చెప్పాడు నాన్న ఒప్పుకోలేదు సర్లే పర్లేదులే అని చెప్పా నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేయను ఏది ఏది అడగను నేను నేను ఇంతవరకు నాకు నాకు అన్నం పెట్టండి అని ఎవరిని అడగలేదు కానీ ఒక్కరోజు కూడా తినకుండా పడుకోలేదు నైన్ మంత్స్లో ఒక్కరోజు కూడా తినకుండా పడుకోలేదు ఒక్కసారి కూడా నాకు కావు నేను నేను పోయేటప్పుడే నేను గట్టిగా అనుకుంటున్నాను నన్ను ఎవరిని అడగను ఎవరిని అడగను ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ నేను అడుగుతున్నాను వీడు అడుగుతున్నాడు అనే వీడు నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయకూడదు ఇట్ జస్ట్ ఇట్ జస్ట్ షుడ్ కమ్ అది రావాలంటే నా దగ్గరికి నేను అడగకూడదు అని నేను చాలా ఫిక్స్ అయ్యేలా మేము మీ ఫోటో ఒకటి చూసాను నేను ఒక ఫోటోలో లగేజ్ మీద వేసుకొని మొత్తం ఒక రకమైన ఒక రకం చెప్పాలంటే బిచ్చగాడ లెక్కనే ఉన్నారా ఆ ఫోటోలో ఎక్కడ ఏది పూర్తిగా గడ్డం పెంచేసుకొని అంటే ఇంకా గడ్డం తెచ్చుకోవడానికి డబ్బులు కావాలిగా రెండు మూడు సార్లు చాలామంది హెల్ప్ చేశారు నేను బీ బ్లండ్ సెలూన్ షారూక్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు చేస్తారనమాట స్టైల్ చేస్తారు అలాంటి సెలూన్లో కూడా పోయి చేయించుకున్నాను సో అంటే గడ్డం పెరిగిపోతుంటుంది నేను వాటి గురించి పెద్ద పట్టించుకున్నాను అంతే ఈ ఈ విషయానికి వస్తే ఎక్కడ చెప్తు ఏం చెప్తున్నాను అది మున్నార్ అది చెప్పాను అనమాట అంటే నేను అడగ అడగకూడదు అనుకున్నాను నేను ఫోర్స్ కూడా చేయకూడదు అనుకున్నాను అతను మున్నార్ చేరాం మున్నార్ నుంచి థర్టీ కిలోమీటర్స్ పోవాలి అతను వాళ్ళ ఊరు మున్నార్ నుంచి థర్టీ కిలోమీటర్స్ అనమాట లాస్ట్ బస్ వెళ్ళిపోతుంది అతను పరిగెత్తాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు బ్యాగ్ తీసుకో వెళ్దాము అన్నాడు ఏంటి మీ నాన్న ఒప్పుకోలే కదా ఎలా అన్న అంటే లేదు నేను ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోలేను ఎలాగోలా మేనేజ్ చేస్తాను నేను పద అన్నాడు కంట్లో నీళ్ళు తిరిగాయి నాకు బ్యాగ్ తీసుకున్నాం పరిగెత్తాము వాళ్ళ వాళ్ళ బస్ ఎక్కి వాళ్ళ ఊరికి బస్ ఎక్కాము వెళ్తున్నాం వెళ్ళాము వాళ్ళ ఆ ప్లేస్ నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు చుట్టూ హిల్స్ అనమాట మధ్యలో హట్ చాలా చిన్న హట్ చుట్టూ హిల్స్ చిమ్మ చీకటి అసలు ఏమీ కనబడదు పోయినా పోయాము లోపలికి ఎంత ఇంత ఈ రూమ్ అంతా కూడా ఉండదు వాళ్ళ ఇల్లు 
అంటే ఒక హాల్ హాల్లో ఉన్న కిచెన్ ఒక చిన్న బెడ్రూమ్ ఒకటే బెడ్ ఉంటుంది వాళ్ళంతా కింద పడుకొని నన్ను పైకి పడుకోబెట్టారు ఫిష్ నేను రాత్రి ఫిష్ పుల్స్ పెట్టారనమాట నేను నేను తిన్న ఫిష్ పుల్స్లో నాకు బాగా అంటే ఇంకా చెప్పలేను ఎంత టేస్టీగా అనిపించిందో వాళ్ళు నాకు తెలుస్తుంది వాళ్ళకు ఉన్నదే అది వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నదే అది వాళ్ళకి ఏముందో నాకు దాంట్లో నాకు పెడుతున్నారు అని అలాంటి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎన్నో అదైతే అదైతే నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను పొద్దున్న లేచి చూస్తే చుట్టూ గ్రీనరీ కంప్లీట్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట హెవెన్ హెవెన్లో నిద్ర లేసానా నేను స్వర్గంలో లేసానా ఏంటి అనే ఒక ఫీల్ అనమాట అసలు ఎంత మంచి వాళ్ళు అసలు ఎలా ఉంటారు వీళ్ళు ఇంత మంచిగా ఎలా ఉంటారు రా మనుషులు ఏం నేను ఇక్కడే ఉన్నానా నేను ప్రపంచంలో బతుకుతానానా అనిపించేది గుంటూరులో ఒక ఫ్యామిలీతో ఉన్నాను వాళ్ళైతే నేను వెయింగ్ మిషన్ తెప్పిస్తాను నువ్వు టూ కేజీస్ పెరిగిన ద్వారా నేను పంపించేది లేదు అని టూ అవర్స్కి ఒకసారి గుడ్డు పాలు ఇచ్చాడు సెవెన్ డేస్ ఉన్నాను అక్కడ ఈ మనుషులు ఇంత మంచిగా ఉంటారా అనిపించేది చాలాసార్లు అసలు నా నాకు అంటే ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు తీసుకెళ్ళిన లగేజ్ ఏంటి అసలు మొబైల్ కానీ ఏదైనా లగేజెస్ కానీ నేను చాలా తీసుకెళ్ళాను సీరియస్ చెప్పాలంటే మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఏమన్నారంటే ఒక వారం రోజులు కూడా పట్టదు ఎవడో వీడు అన్నీ దోచేసి వీడిని ఇంటికి వచ్చేస్తాడు అన్నీ దోచుకుంటాడు నా దగ్గర మ్యాక్ బుక్ ఉండేది ఒక ఫోన్ ఉండేది తర్వాత ఒక కెమెరా టీఎస్ఎల్ఆర్ తర్వాత ఇంకా స్లీపింగ్ బ్యాగ్ టెంట్ రెండు జతలు బట్టలు చాలా ఉండేది పవర్ బ్యాంకు అవి ఇవి చాలా ఉండేది నేను పోయినప్పుడు ఒక బ్యాగ్తో వెళ్ళాను వచ్చేటప్పుడు రెండు బ్యాగులతో వచ్చాను ఒక ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్ చాలామంది చాలా ఇచ్చారు బ్యాగ్ కూడా వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు నాకు రెండు సార్లు రెండు బ్యాగులు వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు అదిగాక నాకు దారిలో ఒక అతను ఐఫోన్ ఇచ్చాడు ఐఫోన్ ఇచ్చాడు సో ఒక జర్మన్ కప్పులు అనమాట ఒక జర్మన్ అతను ఐఫోన్ ఇచ్చాడు నా ఫోన్ డెడ్ అయిపోయిందంటే ఐఫోన్ ఇచ్చాడు మొత్తం తొమ్మిది నెలల ట్రావెల్లో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగారు మొత్తం కిలోమీటర్స్ అంటే చాలానే జరిగాను ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ పైన తిరిగింటాను నాకు కరెక్ట్గా ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ పైన తిరిగింటాను అంటే నేను కేరళ ఫస్ట్ అనంతపూర్ నుంచి బెంగళూరు బెంగళూరు మైసూర్ కూర్క్ కూర్క్ నుంచి కేరళ పోయాను కేరళలో వన్ మంత్ ఉన్నాను కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక గోవా మహారాష్ట్ర అస్సాం మేఘాలయ నాగాలాండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాను ఈ ట్రావెల్ ద్వారా పూర్తిగా కన్క్లూజన్ మీరు తెలుసుకున్నది ఏంటి మీరు వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ రియాక్షన్ ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అందరు అంటే ఇది తెలుసుకున్నాను అది తెలుసుకున్నాను అని చెప్పలేను కానీ చాలా చెప్పా చెప్పినట్టు చాలా బిలీఫ్స్ బిలీఫ్స్ బలపడ్డాయి ఫైనల్ ఇదంతా ట్రావెల్ని ఒక్క మాటలో చెప్పగలరా ఒక్క మాటలో అంటే ట్రావెలింగ్ చాలా నేర్పిస్తుంది అంటే నిజంగా మనసులో ఒకటి అనుకోని వెళ్తే జరుగుతుంది డ్రీమ్స్ ఆర్ మెన్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్ అని నేను నమ్ముతాను డ్రీమ్స్ కేవలం రాత్రి నిద్రలో కనే కళ్ళు కాదు కళ్ళు అంటే నెరవేర్చుకునే కళ్ళు డ్రీమ్స్ ఆర్ మెన్ టు బి ఫిల్ ఫుల్ఫిల్డ్ అని నేను నమ్ముతాను అనమాట నిజంగా మనసులో ఒకటి అనుకోని వెళ్తే యూనివర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ జస్ట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంతే నువ్వు అనుకోకుండా అన్నీ జరిగిపోతుంటాయి ఎందుకు జరుగుతాయి ఎలా జరుగుతాయో తెలియదు కానీ ఇట్ విల్ జస్ట్ హ్యాపెన్ అంతే సో అంటే వచ్చిన యాక్చువల్లీ ఇంట్లో అమ్మకి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాను అనమాట ఎప్పుడో వస్తాను అని చెప్పాను కానీ బ్యాంగ్లూర్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాను యాక్చువల్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేయాలని ప్లాన్ ఉంటుంది కానీ నైన్ మంత్స్లో తిరిగి రావడానికి కారణం ఏంటంటే అనంతపూర్ నుంచి బ్యాంగ్లూర్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం ఫ్యామిలీ దే నీడెడ్ మీ నొక్క అంటే ఇంట్లో అమ్మ చెల్లి నేను అంతే నాకు నాన్న లేరు అమ్మ చెల్లి నేను అంతే సో దే నీడెడ్ మీ ట్రా షిఫ్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి సో ఐ జస్ట్ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాను అనమాట ఏడ్ ఇంకా ఆబ్వియస్గా ఏడ్ చేసింది హెల్ప్ చేసుకొని ఏడ్ చేసింది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అదే చెప్పారు వారం రోజులు తిరిగి వస్తాం అనుకున్నాము తొమ్మిది నెలలు పట్టింది అదే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ట్రావెల్స్ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే అంటే నే నేను ఇది అది అని ప్లాన్ చేసుకున్నాను అంటే ఇట్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంతే నేను నేను రే రేపటి గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాను నేను ప్లాన్ చేసుకొని ఎడ్జ్ చేయను అనమాట నాకు అనిపిస్తే చేస్తాను సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ప్లాన్ చేసుకుంటాను అని అయితే చెప్పలేను ఐ ఐల్ నెవర్ స్టాప్ ట్రావెలింగ్ అదైతే ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అంటే ట్రావెలింగ్ నాకు చాలా నేర్పించింది కాబట్టి ఐ విల్ కీప్
కానీ ఇది ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అని తెలిసింది అంటే నేను మనుషులు చాలా అంటే చాలా ప్రేమ చూపించారు ఇంకా తిరిగి అయిపోతే నాకు ఏమైనా అయిపోద్దేమో అనే భయం భయం లాగా అయిపోయింది అనమాట నాకు చాలా అంటే చాలా అంటే అవి రియలీ రియలీ ఎంత ప్రేమ చూపించారంటే ప్రేమ సముద్రంలో ముంచేసారు అంతే ఇంకా పైక్ తేలాలి అని నేను తిరిగి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో ఐమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను కోల్కతాలో ఉన్నప్పుడు సోనాగచ్చి అనే ప్లేస్ ఉంటుంది ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ బోతలు వస్తారు అనమాట వేషియా గృహం అక్కడికి వెళ్ళాను సీన్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు అబ్యూజ్ అనేది నార్మలైజ్డ్ అక్కడ అంటే మనకు అబ్యూజ్ జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ప్రపంచానికి చెప్పాలి ఏంది వీళ్ళు అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు అని అండ్ చాలా కోపం వస్తుంది కదా వాళ్ళకి అబ్యూజ్ నార్మలైజ్డ్ బయట కూరగాయలు అమ్ముతుంటారు అబ్యూజ్ జరిగితేనే నాకు నోట్లకు అన్నం పోద్ది అనేటట్టు ప్లేట్ మీద అన్నం రావాలంటే అబ్యూజ్ జరగాలి అనేటట్టు నేను కెమెరా తీసుకుపోయాను అనమాట అంటే నేను ఫోటోస్ ఏది తీసుకో తీసుకోలేదు ఐ డోంట్ వాంట్ నేను ఫొటోస్ తీసుకోకూడదు అనుకున్నాను వాళ్ళు చెక్ చేశారు చెక్ చేసి ఫొటోస్ ఏం లేవు అని చేసిన తర్వాత ఒక ఆమె నాతో ఒక మాట అనేది ఏదో తిండి కోసం చేస్తున్నాం కానీ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడానికి కాదు అని ఇట్ జస్ట్ స్టేడ్ అనమాట నాకు మైండ్లో అలాగే నిలిచిపోయింది అది సో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ మీద వర్క్ చేయాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఐఎమ్ ట్రైంగ్ చూద్దాం ఇలా వర్క్ మీలాగా ఎవరైనా యూత్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు నేను నేను నాలాగా అవ్వాలని ఎవరిని కోరుకోను ఎవ్రీ వన్ ఇస్ స్పెషల్ నేను బాగా నమ్ముతానండి ప్రతి ఒక్కరు స్పెషల్ అసలు అంటే అందరూ అద్భుతమే అసలు నేను నార్మల్ హ్యూమన్ అంతే నేను చేయగలిగితే ఎవరైనా చేయొచ్చు నేను అంటే ఏదో నేను సాధించానని కూడా నేను అనుకోను ఇది నా ట్రావెల్ కన్నా ప్రజలు ప్రేమ వల్ల నేను ట్రావెల్ చేయగలిగాను కానీ నేనేం పెద్దగా సాధించాను కూడా నేను నమ్మను ఐఎమ్ జస్ట్ ట్వంటీ టూ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ టు సీ నాకు చాలా చూడాలని మీద డాక్యుమెంటరీస్ ఇంకా చేయాలనుకున్నారంట చాలామంది డైరెక్టర్స్ అప్రోచ్ అయ్యానట్టు తెలిసింది మరి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అలానే కాదు కానీ అంటే చాలామంది చెప్తుంటారు ఐ డోంట్ అంటే ఏది అఫీషియల్ కాకుండా ఎలా మాట్లాడతాను అంటే నాకు కూడా తెలియదు అంటే జనరల్గా మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తుంటారు సో ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీగా జరుగుతుంది అని నేను చెప్పాను బట్ మై లైఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది నేను నమ్ముతాను ఐ ఐ హ్యావ్ సీన్ సో మచ్ సో జరగొచ్చేమో నాకే రాయాలనిపించేమో నాకే తీయాలనిపించేమో ఐ ఐ నెవర్ నాకు నేను ఇది చదువుతుంది అని నేను అనుకోను కానీ జరగొచ్చేమో ఐ కాంట్ సే లైక్ ఇది ఖచ్చితంగా చాలామంది అప్రోచ్ అయ్యారని కూడా కాదు ఏదో జనరల్గా మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా నార్మల్గా ఎగ్జాగ్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా మీ లైఫ్ మీ లైఫ్ మీద డాక్యుమెంటరీ సూపర్ ఉంటుంది అని చాలామంది అలా చెప్తుంటారు అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు ఫైనల్గా ఒక్క మాట ఏం చెప్తారు మీ ట్రావెల్కి కన్ఫ్యూజన్గా నేను నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నేను నార్మల్ మనిషిని ఐఎమ్ నో ఐఎమ్ నో ఎగ్జాగ్రేటెడ్ పర్సన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నేను చేయ నేను ఏదైనా చేయగలను అనుకుంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు నేను ఇది ప్రూవ్ చేయడానికే ట్రావెల్ చేస్తాను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఏ డ్రీమ్ డ్రీమ్స్ ఆర్ మెన్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఏ డ్రీమ్స్ అయినా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికే అంటే ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు యూ డోంట్ నీడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు ఇఫ్ యూ సీఏ ప్రాబ్లమ్ అయితే ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ సీఏ ప్రాబ్లమ్ అయితే ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో విత్ అంటే ఏ డ్రీమ్ అయినా ఏ ప్యాషన్ అయినా ఫాలో కావచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా నాట్ హ్యాబింగ్ మనీ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లం ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏ డ్రీమ్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు ఏ ప్యాషన్ అయినా ఫాలో అవ్వదు అండ్ ఫాలో అవ్వాలి కూడా సక్సెస్ మీరు హ్యాపీనెస్ ద్వారా డిఫైన్ చేసుకోండి నాట్ బై సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ పదంతు బిల్డింగ్ పది లక్షల డబ్బు మీకు ఆనందం ఇస్తుంది అనుకుంటే ఎస్ గో ఫర్ ఇట్ యు డోంట్ ఫాలో ఎనీ వన్స్ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ తీసుకోండి కానీ డోంట్ డోంట్ జస్ట్ ఫాలో బి ఏ లీడర్ అనే నేను నమ్ముతాను ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ మా కోసం ఇంత టైం స్పెండ్ చేసినందుకు అవ్వండి విమల్ గీతానంద్ అని చెప్పిన విశేషాలు మనిషి ఏదైనా గట్టిగా అనుకుంటే ప్రపంచమంతా ఏకమై మనల్ని గెలిపిస్తుంది అంతేకాదు మనుషులు మంచివాళ్ళు దిస్ ఈజ్ వెంకీ సైనింగ్ ఆఫ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సుమన్ టీవీ హాయ్ హలో మీరు మీ సుమన్ టీవీతో కలిసి నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ పూర్తి వివరాలతో కాంటాక్ట్ అట్ సుమన్ టీవీ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి